kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka hamidum majid alhamdulillah al madani foundation kurti gaji to तीन दिन बेबी मोहती शाम बेरोने रात की रात्री रजनी मोहतरम शोभाबुति उबस्ती धजरात बुजुर्ग ओलमाए क्रम शम्मुक पने शाहबितो दीन प्रियो इस्लाम प्रियो दिनदारी मंदर मुमिन मुसलमान भैरा बुढ़ा बबरा जो भैरा पौर्दराले मागुनेरा अल्लाह दरबरे शोकोर अल्लाह ताला दीनी नसीह तेर मुद्रिशे ओलमा� अल्लाह ताला शर्मों शर्तों भी दान करें सं मानी के दरबारे शुक्र बुझार हुई शुक्रिया दे करी कली मतों शुक्र बुड़ी जबान छेड़े भूखी भरे शमश छोड़े आवास करे मोहब्बते शती बुरुन अल्हम्दुलिल्लाह ये मिल दूरे उलामा हजरत कौन गुरुत्वपूर्ण नसीहत एक एक बोरे एक अपना दिल का से करें सं � बरकते नियोते सूराय मुद्दसिर थे के किस्व आयत तिलावत करें सी हदीस पेश करें सी एगुलो के सामने करें किस्व को था आपने दे सामने पेश करा रे राधा रखी अल्लाह ताला किस्व उपकारी को था अलचोना कर बर्तो भी दान करें मनुष्य आमली इन हितार आमली ओधुपोतुन जखम होए तो खुन विभिन्नो बाला मुसीबत आशे زهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيد الناس. جهن منوش رامون نشته هي جاي. إبادة شريدة غنا دهره فيل. غنا هير كاز بيشي هيدا ثاكي. جالة إستهلة تاخن منوش ربيت كورمير كارني بيبين دهرونير مصيبت دخده. جمن كورونا مهماري. منوش ربود عملير فشل. منوش ربونا خطر كارني. अल्लाह पाकेर बख़ुद थे के मोहम्मदीयाश। किंतु जो दी मानुष शरीर ईमान नष्ट हो जाए तो हम क्या मत हो जाए। जो दी ईमान नष्ट हो जाए तो हम मानुष मर बिना शुद्ध शब्द मर जाए। आसमान अल्लाह ताला रख बिना ज़मीन रख बिना सिस्टीर कुनो बस्तुरी उस्तित तो धक बिना अल्लाह ताला इस्राफिल के बाशी बाजार और जनों ने दिश पड़े दिवे। जोखन ज़मीने मुमीने शंखा थार बेना, तोखन कयामत है जबे। ईमान नष्ट होए कोखन, ईमान नष्ट होए जोखन मनुष्य बुझ नष्ट होए। आमल करे इबादत करते से किंतु बुझ नष्ट होए, बुझ नष्ट होले, तोखन ईमान नष्ट होए जाए। बुझ जखन नष्ट होए तखन मनुष इबादत के गुनाह मने गुरते थके यार गुनाह के इबादत मने गुरते थके ये बुझ नष्टेर मध्यम मनुषेर ईमान नष्ट होए कारण ईमान किसू सुही बुझेर नाम ईमान किसू बोले ईमान किसू सुही बुझेर नाम बोले ईमान सुही बुझ जादेर नहीं तादेर ईमान नहीं जो दी दोखन तादेर इबादो तो अनेक था के ईमान नष्ट करे इबादो खुले जन्नत पावेता पता बोले जन्नत पावेता बुझ नष्ट करा जा बिना बुझ नष्ट जब मन मने करें जिता सारा दौर करे जिता दौर से आज जिता दौरा दौर करे जिता सार से इता किसेर करने बुझ नष्ट हो रहा करने सज़दा दे उधर कराल लर को दमे ज़ायद इसे पीरेर को दमे और सुबह माज़र शुरी किसे रावबे दिसे बलेन किसे रावबे दिसे ये वक़िन तो काले माँ पढ़ने वाला ईमान आसे किन्तु न काले माँ आसे तार ज़बाने किन्तु बुझ नष्ट हो रहा करने काले माँ बोर बात करते से कोबरे सज़दा दिया शीरी कुड़े बुझ बात ह बुझ नष्ट हुए से विदाय कुरान गौरव बाहरे बाहर कर से कुत्ता गौरव भीतर डूबे से कुकुर ऐसे ना कुकुर हाँ कुकुर इधर एक गौरव भीतर डूबे से और तो वे इधर बुके लोग से इधर के चुमा खावा शुरू कर से कुकुर रेसुमा खावा शुरू कर से ऐसे ना ये रे कम खोबी से 
মুসলমানের ঘরে জন্মাইছে কিন্তু কুকুরকে চুমায় আছে না নাই কিন্তু তার ঘরে কোরআন নাই অথচ কোরআন যে ঘরে থাকবে ও ঘরে রহমত থাকবে আর কুকুর যে ঘরে থাকবে ও ঘরে রহমতের ফিরিস্তা বলেন রহমতের ফিরিস্তা থাকবে না এখন যে সে কুকুরের ঘরে ঢুকাইল কোরআন মসজিদের ঘর থেকে বাইর করলো মুসলমানের বাচ্চা হয়ে কিসের কারণে বুঝ নষ্ট হওয়ার কারণে কিসের কারণে আমি এক ভালো ধনী বাড়িতে গেছি দোয়া করানোর জন্য আমাকে নিচ্ছে যা দেখি যে এই ছেলে এই তোর এতক্ষণ লাগে ক্যামেরা ঠিক করতে আখবা সন্ন্যাস দোন হাতে উপরে তোলেন আমল সোজা করে নাড়াচাড়া দেন দেখি জবান খুলে আওয়াজ করে বলেন আল্লাহ আকবার আরো জোরে বলেন আল্লাহ আকবার এই যেমন আমার দিকে ছিলেন এই দিকে থাকেন সংক্ষেপে কিছু কথা ওয়াজ শুনতে শুনতে আপনাদের সবার পেট বড়া তো গেছি দোয়ার জন্য যা দেখি যে ওই বাড়িতে একটা কুকুর আছে ঘরের ভেতরে কুকুর খুব সুন্দর কুকুর একেবারে সাজানো বোঝানো আছে গায়ে খুব চকচকা ভাব আছে গলায় রশি লাগানো আছে ওটা দিয়ে খেলে খেল না কুকুর কামড় টামড় দেয় ট্রেনে শিকারি কুকুর দাম দেড় লাখ টাকার কুকুর আমি জিজ্ঞেস করলাম যে কুকুরটার দাম কেমন দেড় লাখের উপরে লক্ষ লক্ষ টাকা দাম এগুলো এটা কম দামিটা সবচেয়ে কম দামিটার হালত এই না জানি বেশি দামের যেটা ওটার হালত কি আছে আমি তো এই দেড় লাখ টাকা দাম শুই নেই দেড় লাখ টাকার কুকুর আমাকে বাংলাদেশে কত কুকুর চলতে পারি না ট্রাফিকের মতো রাস্তায় দাঁড়ায় তো সে বললো হুজুর আশ্চর্যের কি আছে এটা কোনো দাম হইলো এটার তো এটার যে কসমেটিক্স আয়োজন ওইটার দামও পনেরো হাজার কসমেটিক্স আয়োজন বুঝছেন কুকুর সাজু গুজু করে যেটা দিয়ে এইটার দাম চোদ্দ পনেরো হাজার এই বক্সের দাম তার মানে এটাকে গোসল দেয় যে শ্যাম্পু দেয় এটাও আলাদা এইটা চিরুনি করে যে জিনিস দেয়া ওইটাও আলাদা এটার নাকের এখানে যেন চক 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 করে এই জন্য লিপ জেল যেটা এটার গায়ে মাখে ঠোঁটে মাখে এটা আলাদা এটার চামড়ায় যেন কোনো ঘা না হয় এর জন্য যে লোশন মাখে এটা আলাদা কুত্তার কি যত্নের যত্ন চিন্তা করছে অথচ কুকুরের সরে এই বিধান কি এটা নাপা এটা ঘরে থাকলে রহমতের ফিরিস্তা ঘরে ঢুকবে না শুধু কুকুর ঘরে থাকলে রহমতের ফিরিস্তা ঢুকবে না তা না কুকুরের পশম যদি ঘরের ভিতরে থাকে তাও রহমতের ফিরিস্তা ঢুকবে না একবার হজরত জিব্রাহিল আলাইহিসাল্লাম নবীজির ঘরে যাচ্ছেন না জিজ্ঞাসা করলেন জিব্রাহিল ঘরে আসেন না কেন ঘরে কুকুর ঢুকেছিল কুকুর তা আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম যে জিজ্ঞেস করলেন উম্মুল মিনিন কি ঘরে কি এখনো কুকুর আছে কয় না নাই তো একটা কুকুর ভিতরে ঢুকছিল বের বের করে দিছে তো হাসান হুসাইন ওটাকে একেবারে রোজি আল্লাহ হুমা ওটাকে টাই না খেলতেছিল ছোট্ট বাচ্চা কুকুর বের করে দিচ্ছে তাল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী হোসাল্লাম বললেন হতে পারে যে এটার কোনো পশম ঘরের ভেতরে পড়ে আসে ভালো করে ঘর ঝাড়ু দাও উম্মুল মিন ঘর ভালো করে ঝাড়ু দিলেন পরিষ্কার করলেন তারপরে হজরত জিব্রাহিল ঘরে আসলেন তার মানে কুকুরের পশম যদি কারোর ঘরে থাকে তাও ওই ঘরে রহমতের ফিরিস্তা ঢোকে বলেন ঢোকে এটার পশমটাও এত না পাক যে পশমের সাথে যদি কারোর কাপড়ের ছোঁয়া লাগে যদি পশম ভিজা হয় অথবা যদি কাপড় ভিজা হয় ফেখি মাসালা হলো ওই কাপড় পরে নামাজ হবে না মনে করেন আপনার জামাটা ভিজা কুকুরের শুকনা গায়ে ভিজা জামা ঘষা লাগছে অথবা আপনার শুকনা জামা ভিজা কুকুরের শরীরে ঘষা লাগছে তাইলে এটার পশম ও এত না পাক এত নিকৃষ্ট 
যে এই কাপড় পরে ফিকি মাসআলা হলো যে আপনার ইবাদত চলবে না এই রকম নাপাক জিনিসকে কোলে উঠাইছে কোলে উঠায় নাই খালি দস্তি লেপের নিচে ঢুকাইছে এইটাকে চুমু খায় আমি জিজ্ঞাসা করলাম কুকুরে এত সাজাইতে হয় কয় এটা কোলে থাকে গাড়িতে থাকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না থাকে কিরকম হয় দেখেন এই মুসলমানটা যার কাছে কুকুরের আয়োজন কুকুরের কদর এত কোরআনের কদর নাই এরও ইমান আছে এরও ইমান আছে না কইতে কি স্মরণ করে নাকি মিয়া এরও ইমান আছে এর যে বুঝটা এই বুঝের নাম কি ইমান আরো এরকম অনেক হারাম জিনিস আছে যেটাকে হালাল মনে করে মূর্তি ভাস্কর্য ওলামারা বলতেছে আরাম কিন্তু যদি এটাকে কেউ হালাল মনে করে জোর করে তাহলে অবৈধকে বৈধ মনে করল মতকে হালাল মনে করতেছে সর্বতের মতন নো প্রবলেম ওয়ান পার্সেন্ট অ্যালকোহল এই যে এটা কোনো সমস্যা নেই এক পার্সেন্ট অ্যালকোহল मन कर এর ভেতরে টু পার্সেন্ট অ্যালকোহল আছে অথবা ওয়ান পার্সেন্ট অ্যালকোহল আছে এটাকে হালাল মনে করে এনার্জি সর্বত মনে করে খাইতেছে আচ্ছা এ তো এর দশা তো যা যে এই সর্বতের গায়ে যদি এটাও লেখা হয় ওয়ান পার্সেন্ট ইউরিন মিক্স তাহলে বলবো নো প্রবলেম দে এনার্জি উঠাই এই রকম বুঝ যদি কারণ হয় তার ইমান আছে যারা আওয়াজ করে বলেন এর ইমান আছে সরকার বলেন আল্লাহর নবী বলেন কেয়ামত সংগঠিত হবে না তবে কেয়ামত হয়ে যাবে যদি কেউ মারুফকে মুনকার মনে করে আর মুনকারকে মারুফ মনে করে অর্থাৎ হারামকে মনে করেছে হালাল আর হালালকে মনে করেছে জোরে বলেন হ্যাঁ হালালকে মনে করেছে হারাম আর হারামকে মনে করে হালাল এই জাতের ইমানদার দিয়া কেয়ামত টিকবে না কেয়ামত হয়ে যাবে কেয়ামত সংগঠিত হয়ে যাবে যখন মানুষের বুঝ নষ্ট হয়ে যাবে বুঝ কতটা খারাপ হইলে পুরুষে মহিলার মতন চুল আর মহিলা পুরুষের মতন চুল অথবা পুরুষ ঢাকা ঢুকা মহিলা খোলা মেলা এগুলো কিসের কারণ হ্যাঁ हराम के मन हालाल मन মারুফ নেকির কাজকে মনে করে গুনার কাজ টুপি পাঞ্জাবি দাড়ি নেকির কাজ এটারে মনে করে জঙ্গির পোশাক সালাম ইবাদত এটাকে মনে করে জঙ্গি প্রমোদ শব্দ তাহলে বুঝ নষ্ট না কথা কয় না কেন বুঝ নষ্ট হওয়ার কারণে কি না আর হালাল কা হারাম যেটা এইটাকে মনে করে ভালো জিনিস কোরআন তেলাওয়াত ভাল লাগে না কিন্তু ঢোলে বাড়ি ভাল লাগে ঢোলে বাড়ি কি হালাল কথা বলেন হালাল বাদ্যযন্ত্র হালাল গান হালাল ওয়াজকে মনে করে নিষেধ এটা করেন যে বলেন 
আর গান কে মনে করে এটা সংসদে গাওয়া যাবে গান সংসদে গাইলো হারাম জিনিস আর ওয়াজ ফুটপাতে হবে এইটাও বাধা দিয়ে দিল এত বুঝনষ্ট বুঝনষ্ট হয়ে গেল না এই রকম যখন বুঝনষ্ট হয়ে যায় তখন তেয়ামত এসে যায় বেমান <laughs> मुस्सिक जरा उत्पाते विदेश संख्या ভালো কথা বলা মুশকিল এই যে পরিবেশ এটা ইলমি দিনের অভাবে কারণ আপনারা খেয়াল করে দেখেন পঁচিশ বছর আগে আমাদের দেশের মুসলমানরা যতটুকু দিন জানত পঁচিশ বছর পরে ডিজিটাল যুগে এসে আমাদের মুসলমানরা ওই পরিমাণ দিনও জানে না জানে না কারণ পঁচিশ বছর তিরিশ বছর আগে আমাদের দেশের প্রতিটি মক্তব ওপেন ছিল মসজিদ মসজিদে মক্তব চালু ছিল ছেলেরা মসজিদে গেছে কালেমা শিখছে আল্লাহ পাকের পরিচয় অর্জন করছে নবীর পরিচয় হাসিল করছে কোরআন চিনছে হালাল হারাম চিনছে ওজুয়ে স্পেঞ্জা করা শিখছে নামাজ পড়া শিখছে কিন্তু এখন এই লং টাইম মোটামুটি দুই যুগ এই দুই যুগে এই রকম চিকুন মেহনত হয়েছে যে ঠিক যেই টাইমে আপনাদের আমাদের প্রজন্ম কোরআন পড়বে ওই টাইমে সকাল ভোর বেলায় এবিসিডি অথবা বাগদের আওয়াজ শোনার জন্য তাদেরকে ভোর বেলায় স্কুলে হাজির করতে হয়েছে মক্তব বন্ধ হয়ে গেছে এই মক্তব যখন বন্ধ হয়ে গেছে যখন ন্যূনতম মক্তবের শিক্ষা নাই তখন শিক্ষাঙ্গনে নাস্তিকদের ছড়াছড়ি লেগে গেছে কারণ ইমান আর ইসলাম বুঝার মতো যত সামান্য ইলিম এই মিল্লাতের প্রজন্মের এখন অভাব হয়ে গেছে কম কমে গেছে এত কমজোর দিনি বুঝ এই দিনি বুঝের কমজোরি ধীরে ধীরে বাড়াইতেছে যেমন দাওয়াত তবলিগের মাধ্যমে দিনি বুঝ হাসিল হইতো দাওয়াত তবলিগের উপরে আক্রমণ হয়েছে কাজ বন্ধ এখন ওপেন আছে 
যেখানে দিনে দিনি কথা হবে হালাল হারাম শুনবে জায়েজ না জায়েজ আপনাদের কানে পৌঁছানো হবে এইটাও কিভাবে বন্ধ করা যায় এই চক্রান্ত কিন্তু নাস্তিক মুরতাদরা এতে যাচ্ছে সরকারকে বিভিন্ন ভুল তথ্য দিয়ে দিয়ে আজকে দিনি পরিবেশগুলোকে আইনের আওতা এনে ফেলা হয়েছে অলরেডি আইনের कारण दिन दिन आलो आलोर द्वारा हालाल हराम चीना जाए जखमेर अभाव कारण हो जाए तक जान्न जहां नाम निर्धारण जे इम এটার না থাকার কারণে লোকটা ভ্রষ্ট হয়ে যায় পথভ্রষ্ট হয়ে যায় কারণ ইলিম তো এটা একটা নূর আলোর অভাব হয়ে গেলে যেমন জমিনের উপরে চলা যায় না ইলিমের দিনের ইলমে দিনের অভাব হয়ে গেলে ওইরকম দিনের উপরে অটল থাকা যায় না स्वाधीनतार বিপক্ষের শক্তি বানায় দেওয়া যায় তাদেরকে যদি স্বাধীন বাংলাদেশের দেশদ্রোহী বানায় দেওয়া যায় তাদের গলায় বিভিন্ন মালা পরায় দিয়ে যদি পাবলিককে যদি তাদের থেকে সরান যায় তো তারা তো আলো পাইল না এটি একটি কঠিন চক্রান্ত যে চক্রান্তের মাধ্যমে সাধারণ মানুষ আর আলেমদের ভেতরে একটি বিচ্ছেদের একটা আন্দোলন দুশ্মনরা করে যাচ্ছে আজও আমাদের বুকা মুসলমানের দল তারা বাতিলের কথায় আলেমদেরকে গালি দিতেছে আলেমদের সাথে তাদের তো সম্পর্ক হইতেছে অথচ একজন আলেমের সাথে যদি দূরত্ব হয় তার সে যদি কোনো মল্ল বিনে মনে করে এটা জঙ্গি এর কাছে যান যাবো না ও তো মল্ল ঠিক আসতে কন কেন সে যদি একজন আলেমকে জঙ্গি মনে করে কাছে না যায় তাহলে ওর ইমান নষ্ট হইল না ও তো মরার লাইন নিয়ে নিল একজন আলেমকে যদি সে নিকৃষ্ট মনে করে আলেম আলেম ওলামার সাথে যদি বিভিন্ন ধরনের কৌশলী দ্বন্দ্ব জড়ায় দেওয়া যায় এই দ্বন্দ্বগুলো কিন্তু ইহুদ না সারাদের নীল নকশা এইগুলো নীল নকশা এই দ্বন্দ্বগুলোই নীল নকশা কারণ এই দ্বন্দ্বের মাধ্যমে ইলিমের আলোর থেকে এদের বঞ্চিত করা যাবে কতটা অধপতন আমাদের হলে যেমন আমি বিভিন্ন জায়গায় গেছি হুজুর এই আমরা তো আপনাদের কি করি কিন্তু এটা এমনি দলীয় সিদ্ধান্ত মৌলবাদ নিবাদ যা স্লোগান দিতে হইব আচ্ছা যদি মৌলবাদ নিবাদ যা আলে মোলামা এদের বিরুদ্ধে যদি স্লোগান হয় ফাইজুল করিম মামুরুল হক জোনায়দ বাবু নগরী নূর হোসেন আসিম এরা তো আলেম ওলামা তো এদের বিরুদ্ধে যদি মিছিল করে সাধারণ পাবলিক তাহলে তাদের সাথে তাদের সম্পর্ক রইল না গেল এই দূরত্ব কি এই জাতির জন্য সুখকর না ভয়ঙ্কর জোরে আওয়াজ করে বলেন সুখকর না ভয়ঙ্কর
নবী আলাইহিস সালাতু ওয়াস সালাম তো উম্মতের উলামাদের কেই নায়াবতের দায়িত্ব প্রদান করেছেন আলেমরা তো নায়েবে নবী তাহলে আলেমদের সাথে যেন এই মিল্লাতের দুঃসম্পর্ক পয়দা হয় এই বিষয়টা খুব খেয়াল রাখা চাই ইনশাআল্লাহ কারণ আলেম ওলামারা নূর ওয়ালা ইলিম ওয়ালা নবুয়ত দিয়ে আর কোন پیغمبر জমিনে আল্লাহ তাআলা পাঠাইবেন না কিন্তু আল্লাহর রাসূলের রেখে যাওয়া ইলমের নূর কিয়ামত পর্যন্ত আল্লাহ তাআলা কিছু মানুষের সিনাকে ইলমে দ্বীনের জন্য মনোনীত করবেন যে সিনাগুলো সূর্যের মতন আলো দিবে তাদের থেকে পাবলিক আলো গ্রহণ করবে চাঁদ যেমন সূর্যের থেকে আলো গ্রহণ করে সাধারণ তেমন আলেম থেকে আলো গ্রহণ করবে জনসাধারণ হালাল হারাম তাদের থেকে চিনবে জায়েজ না জায়েজ তাদের থেকে চিনবে তাদের থেকে জান্নাতের পথ জাহান্নামের পথ তারা জানবে এই যে একটা সুসম্পর্ক মিল্লাতের যাদের আলেমদের সাথে থাকবে তাদেরকে আল্লাহ তাআলা ময়দানে মাহশর আলেম উলামাদের সাথে আল্লাহ তাআলা জান্নাত দান করবেন সাধারণ একজন হাফেজ কুরআন অথবা একজন আলেম দ্বীন তার মূল্য আল্লাহ পাকের কাছে আছে এটা তার ইলমের পাওয়ার কারণ তার সিনার ভিতরে যে ইলমে দ্বীন আছে এইটা আল্লাহ পাকের বিশেষ দান গায়ের জোরে ইলম হাসিল করা যায় না কিছুদিন আগে একটা মাদ্রাসায় গেলাম যেখানে 11 বছরের একটা বাচ্চাকে পাগড়ি দিলাম বাচ্চাটার বয়স 10 থেকে 11 হবে এই ছেলেটা হাত ধোয়াও জানে না খানা খাওয়ার পরে ওকে হাত ধোয়া দিতে হয় এই ছেলেটা তার ময়লা কাপড় পরিষ্কার করতে পারে না তার উস্তাদ কি জিজ্ঞাসা করলাম ইয়াদ আছে নি ওর ওরে জি গেলাম তোর ইয়াদ আছে তোর উস্তাদ বলল হুজুর যে দুই বছর যাবত কোরআন শরীফ শুনাইতেছে তার চাইতে ওর ইয়াদ বেশি ওর বেশি ইয়াদ আছে ও পুরা কোরআন শুনাইতে পারবে লোকমা কিছু গেলেও এখনো কেবল সবক শেষ করছে কিন্তু টনটনা ইয়াদ আমি বললাম কয় পৃষ্ঠা করে সবক দিছা তোর উস্তাদ তথ্য দিল পাঁচ পৃষ্ঠা ছয় পৃষ্ঠা করে সবক দিছে মাত্র 13 14 মাসে কোরআন পুরা কোরআন মাজিদ সে হিফজ করছে বলুন তো এটা কি ওই কুদরতি দা এইটা মুখস্থ যে করলো এই পিচ্চি যায় যে বাথরুম করা জানে না হাত ধোয়াও জানে না কাপড় ধোয়াও জানে না গোসল করা জানে না ও 30 পারা কোরআনের হাফেজ বানাইলো কে ওরে আর জোরে আওয়াজ করে বলেন বানাইলো কে ওরে আল্লাহ বানাইছে তো মান্নত মানে আলেম বানান যায় না আমার এলাকায় এমপি সাহেব যে মমতাজ বেগম সিংহেরে ওনার যে আগের স্বামী ছিল না আউল বাউল সাধুর মেলা হয় যে রশিদ সরকার দয়াল বাবা কেম লাগা বা আয়নার কারিগর এই আব্দুর রশিদ সরকারের ছেলে আর আব্দুর রশিদ কে সরকারকে এত গায়বদের লিডার হইছে আউল বাউল সাধুদের সরদার হইছে কিন্তু হের মা বাবা আসলে হেরে দিছিল মাদ্রাসা ইলম শিখতে ইলম না শিখে শরীয়ত মারফত শিখছে মানে এইটা আলেম বানানোর জন্য মাদ্রাসায় দিছিল কিন্তু আল্লাহর রাসূলের নাম কিছু মুখস্থ করে গান শিখছে গান শিখে এখন তার মেলায় এমন কোন কাজ নাই যা হয় না গঞ্জা গঞ্জা গঞ্জার মেলা হয় গানের মেলা হয় মা বাবা তো মান্নত করছিল আলেম বানাবে কিন্তু আল্লাহ কবুল করে না এটা তো কপালে থাকতে হয় ইন্নাকা লা তাহদি মান আহবাবতা হেদায়েত যেমন আল্লাহর দান 
ইলমে দিন ও আল্লাহ দান আল্লাহ না দিলে মৌলবি হওয়া যায় না কেউ যে মৌলবি হইছে আল্লাহর দানে হইছে আর কেউ হয় নাই তো এটা আল্লাহ তাকে মনোনীত করে নাই তাই সে আলেম হইতে পারে না সঙ্গত কারণে যারা ইলম পাইছে তাদের প্রতি শ্রদ্ধা এটি শরীয়তের হিস্সা কারণ আলেমদের সম্মান তো আল্লাহ নিজেই দিবে ময়দান মাহসার যে দিন কায়েম হয়ে যাবে আল্লাহ তালা আলেমদেরকে ডাকবে আয় শামসুল হক ফরিদপুরি আলাদা হও তো ডাক দিবে আয় আথার আলী আলাদা হও আয় ফজলুল করিম আলাদা হও আয় ফাইজুল করিম আলাদা হও আয় শেখুল হাদিস আজিজুল হক আলাদা দাঁড়াও কোরআন দান করেছি তোমার সিনাটাকে যে কোরআনের সিন্দুক হিসেবে আমি ব্যবহার করেছি ইলমে দিন আর কোরআনের সিন্দুক বানানোর কারণে আজকের দিনে তোমাকে আমি ব্যাজত করব না আল্লাহ তালা বলবেন ইলমের সিন্দুক তোর বুকে আমি ইলিম রেখেছিলাম তোকে ব্যাজত করার জন্য না শুধু তুই যে কোরআন মজিদের সিন্দু তুই যে ইলমে দিনের সিন্দুক তুই যে আলোর সিন্ধু এই কারণে আজকের দিনে তোর পিছনের সব গুণা আমি মাপ করে দিলাম শুধুমাত্র এই কারণে যা তোর ছোটখাটো ভুল ত্রুটি দুনিয়ায় যা হয়েছে ওগুলোকে আমি মাপ করে দিলাম ঈদ হাবু কাদ গফার তোলাকুম তোমার ভুল ত্রুটি ক্ষমা করে দিছি ইলিমের সম্মানে যাও জান্নাতে চলে যাও নামাজ পরে তাহাজ পরে কোরআন পরে এরে হালাল হারাম পেশ করলে তারপরেও ভাস 
তাৎপর্য নির্মাণ হতে পারে না এটা দানব বরখা তোমার বক্তব্য তে আমাদের কি তো প্রতিবন্ধকতা এমন ভাবে যে আলেম ওলামার সাথে সাধারণ মানুষের দূরত্ব প্রতিষ্ঠা করার আয়োজন চলছে তাহলে আজকের মাহফিলে আপনারা যারা আছেন বিচ্ছিন্ন কোন কারণে আলেমদের সাথে দুঃসম্পর্ক করা যাবে না কারণ আলেমদের সিনার ভেতরে আছে নূর যে নূর থেকে সাধারণ পাবলিক উপকৃত হবে নুরুল কামার মুস্তাফি দুমিন নূরের শামস চাঁদ যেমন সূর্যের থেকে উপকৃত ওরকম আহলুল ইমান যারা ইমানদার তারা মুস্তাফা দুমিন আহলিল ইলম তারা আহলে ইলিম থেকে উপকৃত হবে তারা আলো সংগ্রহ করবে হৃদায়তের নূর তারা গ্রহণ করবে যারা আলেমদের থেকে হৃদায়তের নূর গ্রহণ করে নিবে তাদের বোঝ নষ্ট হবে না এ কারণে যখন কারোর বোঝ ঠিক হয়ে যায় তার জীবন নেওয়া যায় কিন্তু তার ইমান নেওয়া যায় না তবে যদি মুসলমানের ঘরে জন্মগ্রহণ করেও কারোর বোঝ সহি না হয় তার আমলের বিশুদ্ধতা না আসে মুসলমান হওয়ার পরেও সে জাহান মানে যাবে আমি আপনাদের সামনে থেকে তিলাবত করেছি আল্লাহ তালা জান্নাতি মুমিন আর জাহান নামি মুমিনদের কথোপকথন কোর আনে আলোচনা করেছে আল্লাহ তালা বলেন জান্নাতি মুমিনের কাফে না যে মুমিন গুলার বুঝ ভালো আমল ভালো যে মুমিন গুলা আল্লাহর জান্নাতি ময়দানে মার্শালে জান্নাত থেকে এই মুমিন গুলার জাহান নামের মুমিনদেরকে দেখবে এবং দেখে চিনে ফেলবে জান্নাতে দাঁড়িয়ে জাহান নামের মুমিনদেরকে জান্নাতিরা ডেকে ডেকে বলবে আ মুগদার মুমিন ভাইরা তোমরা জাহান নামে কেমনে গেলা মা সালা কাকুম ফে সাকার জান্নাতি মুমিনরা জান্নাত থেকে জাহান নামের মুমিনদেরকে ডাকবে ডেকে বলবে ও জাহান নামের মুমিনেরা তোমরা আবার জাহান নামে কেনে গেলে কোন জিনিস তোমাদের জাহান নামের আগুনে নিক্ষিপ্ত করলো ডাকবে একসাথে না তোমাদের সাথে চলাফেরা করেছে একসাথে নামাজ পড়েছি একসাথে বাজার ঘাট করেছি এক ইমামের জানাজা পেয়েছি মরার পরে তোমার জানাজা যে পড়ছে আমার জানাজা সে পড়ছে আমি জান্নাতে তুমি জাহান নামে কেন একই গুরুস্থানে দাফন হয়েছি কিন্তু আমি জান্নাতে তুমি জাহান নামে গেলা কেন জান্নাতি মুমিনরা জাহান নামের মুমিনদের কে ডেকে বলবে জাহান নামীরা বলবে চার কারণে আমরা জাহান নামে নিক্ষিপ্ত হয়েছি আমরা মুসলমান হিসেবে দুনিয়াতে জন্মাইছি কিন্তু চারটা দোষ আমাদের যে চার দোষের কারণে মুসলমানের ঘরে জন্ম নেওয়ার পরেও আমরা জাহান নামি এক নাম্বার দোষ হলো লামনা কুমিনাল মুসল্লি আমরা নামাজ পড়ি নাই দুনিয়াতে আমরা নামাজে ছিলাম না কালেমাওয়ালা কিন্তু বেনামাজি কালেমাওয়ালা কালেমাওয়ালা কিন্তু নামাজের সাথে আমাদের কোনো তাল্লুক ছিল না মনে রাখতে হবে যারা নামাজ পড়ো না কালেমাওয়ালা হওয়ার পরেও বেনামাজি কেউ যদি হয় সে থাকবে জাহান নামের ভেতরে বেনামাজিকে আল্লাহ তালা জান্নাত দিবেন না কারণ জান্নাতের তালার চাবির নাম হলো নামাজ 
আর নামাজি ইবাদতের ভেতরে প্রথম ইবাদত যার হিসাব হাসরের ময়দানে আগে হবে আল্লাহ তালার কাছে নামাজের হিসাব আগে দিতে হবে দুনিয়ার সব কামের টাইম পায় কালে মাওলা নামাজের টাইম পায় না জান্নাত পাবে না জাহান নাম তার ঠিকানা হবে এক নাম্বার দোষ তাহলে সাধারণ যারা আছেন এখানে কালে মাওলা কিন্তু নামাজ পড়েন না ওয়াদা করুন আর নামাজ কাজা করবেন না ইনশাআল্লাহ বলেন দুনাত তুলে ওয়াদা করেন বলেন ইয়া আল্লাহ আওয়াজ করে বলুন ইয়া আল্লাহ
নেসাব পরিমাণ মালের মালিক হয়ে যাবে তারা যদি যাকাত দেয় কিন্তু হিসাব করে যাকাত আদায় করা হয় না তিন নাম্বার দোষ কুন্না নাখুজ মাল খাইজিন কোন কারণে দুষ্টদের সাপোর্ট করা যাবে না যদি কেউ নাস্তিকদের সমর্থক হয় মুরতাদদের সমর্থক হয় ইসলাম বিদ্বেষীদের দলের সাপোর্টার যদি কেউ হয়ে যায় এটাও তার জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে জাহান্নামে যাওয়ার কারণ হবে সঙ্গত কারণে খাইজিনদের সঙ্গ এখতিয়ার করা যাবে না এটা লোক ইবাদত করেছে কিন্তু পক্ষপাতিত্ব খালি ঘুরে ফিরে নেয় নাস্তিকের লোকে অথবা মুরতাদের পক্ষপাতিত্ব করে কাদিয়ানির পক্ষপাতিত্ব করে বেঈমান বেঈমান কাদিয়ানির পক্ষ গ্রহণ করে কুন্না নাহুজ মাল খাইজিন দুষ্ট লোকদের সঙ্গ اختیار করে তাই কোন ধরনের জমের শিকার হয়ে কোন জম বাস্তবায়ন করতে গিয়ে হকের বিপক্ষে যাবে না নাস্তিক মুরতাদের পক্ষ দুষ্টদের পক্ষ গ্রহণ করবে না ইনশাআল্লাহ বলো ইনশাআল্লাহ হকের সাথে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ ইনশাআল্লাহ এই হকের পক্ষে থাকবে তো ইনশাআল্লাহ হকের সাথে থাকা দুষ্টদের সঙ্গ গ্রহণ না করা চার নাম্বার দোষ হলো কুন্না নুকাদ্দিব বিয়াউমিদ্দিন হুজুর রাজি বিচার দিবসের বয়ান করে এই যে আপনারা বসছেন আপনাদেরকে বলা হইতেছে আল্লাহকে ভয় করুন আপনাদেরকে বলা হইতেছে আদা তোপরে সূর্য হবে আপনাদেরকে বলা হচ্ছে মিজান কিন্তু कायम হবে আপনাদেরকে বলা হচ্ছে পুলসরা পার হয়ে আল্লাহর জান্নাতে যেতে হবে আপনাদেরকে বলা হচ্ছে সর্বপ্রথম কিন্তু নামাজের হিসাব হবে আল্লাহ তাআলা কাহার রূপ নিয়ে বিচার করতে কিন্তু বসবে এই যে ইসলামের অমিয় বাণীগুলো আপনাদের কান পর্যন্ত পৌঁছে দেয়া হইতেছে কেউ যদি এগুলোকে বিশ্বাস না করে তাহলে সে নাস্তিক অর্থাৎ সে কবরের আযাব মানে না মিজান মানে না পুলসরাত মানে না বিচার মানে না আল্লাহ পাকের আদালত মানে না জান্নাত মানে না জাহান্নাম মানে না কুন্না নুকাযিবু বিয়াউমিদ্দিন হাশরের ময়দান সে মানে না বিচারের দিবসের কোনো বিশ্বাস তার ভিতরে নাই সে মনে মনে ভাবে হুজুররা ডর দেখাইতেছে হুজুররা ওয়াজে বৈশা আমাদের ডর দেখা আসলে ময়রা গেলে পয়চা যাবে মাটির সাথে মিশে যাবে আর কোনো ভয় নাই এই যে বিচার দিবসের বিশ্বাস যদি কারোর ভেতর থেকে নষ্ট হয়ে যায় তাহলে তার জায়গা জাহান্নাম হয়ে যায় তবে যদি বিচার দিবসের ইকিন যদি কারোর ভেতরে থাকে আল্লাহ তাআলার কাছে বিচার দিবসের সামান্য ভয়েরও কিন্তু অনেক দাম মেশকাত শরীফে হাদিস এসেছে এক লোক মৃত্যুর আগে তার সন্তানদেরকে ডেকে বলতেছে এর আমার সন্তানেরা আমি মইরা গেলে কিন্তু আমার লাশ তোরা কবর দিস না আমি মইরা গেলে কিন্তু আমাকে আগুন দিয়া পোড়ায়া ছাই বানায়া দিস আমার পোড়া ছাইগুলোকে বাতাসে উড়ায়া দিবি পানিতে ভাসায়া দিবি ফেরেশতারা যেন আমাকে খুঁজে যা না পায় আল্লাহর আদালতে দাঁড়ানোর সাহস আমার নাই আল্লাহর বিচারে আমি দাঁড়ায়া হিসাব দেওয়ার মতো শক্তি সামর্থ্য আমার নাই এই কথা বলে নিজের সন্তানদেরকে সে বলতেছে আমার লাশটাকে তোরা আগুনে পোড়ায়া দিবি পানিতে ভাসায়া বাতাসে উড়ায়া আমাকে পানি বাতাসে ছড়ায়া দিবি যেন আমার আল্লাহর আদালতে দাঁড়াইতে না হয় হাদিস শরীফে আছে তার ওসিয়ত মাফিক তার সন্তানরা সত্য সত্যই তার লাশকে আগুন দিয়া পোড়াইছে ছাই হয়ে যখন গেছে তখন এই ছাইগুলোকে বাতাসে উড়ায়া দিয়েছে পানিতে ভাসায়া দিয়েছে আল্লাহ তাআলা বাতাসকে আদেশ করলেন এই বাতাস আমার বান্দা যে তোর ভিতরে লুকাইছে আমার বান্দাটাকে বের করে আন আল্লাহ তাআলা পানিকে আদেশ আদেশ করলেন এই আমার বান্দা যে পানিতে লুকাইছে ও পানি আমার বান্দাকে এক জায়গায় করে ফেল 
পানি বাতাসে যখন বান্দাটাকে একত্রিত করে ফেলেছে তে এবার আল্লাহ জিজ্ঞেস করতেছে রে বান্দা নিজের আগুনে পোড়ায়া পানিতে ভাসায়া বাতাসে উড়ায়া নিজেকে আড়াল করার চেষ্টা করলি কেন বান্দা বলে আল্লাহ তুমি তো জানো জীবনে কোন নেকির কাজ আমি করি নাই যা তোমার কাছে পেশ করা যায় তুমি তো জানো কেন আমি নিজেকে এভাবে আগুনে পোড়ায়া ছাই বানাইছি কারণ তোমার আধা আলোতে দাঁড়াইবার মতো শক্তি আমার নাই আমার কোন নেক কাজ নাই যা দিয়ে আমি নাজাত কামনা করতে পারি লোকটা যখন আল্লাহর কাছে নিজের তাকওয়াল্লাহ কি প্রকাশ করেছে বিচার দিবসের ভয়টাকে যখন পেশ করেছে হাদিসে আছে আল্লাহ তালা এ বিচার দিবসের ভয় ভীতির এ সামান্য ইমান এইটাকে বাহানা বানায়া আল্লাহ তালা তার পেছনের জিন্দগির গুনা মাফ করে ফিরিস্তাদেরকে আদেশ করেছে এই ফিরিস্তারা আমার যে বান্দা আমার বিচারকে ভয় পায় আমার যে বান্দা আমার আদালতে হিসাব দেওয়ার শক্তি সামর্থ্য রাখে না অমন দুর্বল বান্দাকে আদালতে দাঁড় করাইলে আমি রহমান নাম গফার নামের ইজ্জত থাকে না যা তার ওই তাকুয়ার কারণে তার জীবনের গুণা আমি মাপ করে দিলাম একটা মানুষের হৃদয়ে আখেরাতের দিবসের কিঞ্চিত ভয়ও যদি থাকে এইটাও জান্নাতে যাওয়ার সামান আর যদি আখেরাতের ভয় ভীতি কারোর ভেতরে না থাকে সে যদি হাসরের বিচার অস্বীকারকারী হয় এ কবর রাজা বিশ্বাস করে না আল্লাহর কাহার রূপ বিশ্বাস করে না আদা তুপুরে সূর্য হুজুররা বলে সে হাসে কয় দেখছ এই সূর্য আদা তুপুরে কিল্লিগে আসবো তার এই বিশ্বাস নাই তার মিজানের বিশ্বাস নাই তার পুলসরাতের বিশ্বাস নাই যদি কারোর অবস্থাই হয় তাহলে সে মুসলমান হওয়ার পরেও জাহান্নামি মুসলমান হওয়ার পরেও জাহান্নামি সংগত কারণে মুমিন হিসাবে জন্ম নিয়েছি এইটা আল্লাহ পাকের আজিম শান নিয়ামত এই নিয়ামতের কদরদানি করুন এই নিয়ামত কি হেফাজত করুন ওই সকল বস্তু যেটা ইমান সেটাকে শিখুন জানুন বুঝুন ইমানের উপরে অটল থাকুন ইমান থেকে নিজেকে কোন ধোকায় পড়ে দূরে সরায় নেবেন না ঠিক কি না যারা আওয়াজ করে বলে অত কথা বলতে পারবো না তবে মনে রাখতে হবে মেঘ দেখে কেউ করিস নে ভয় আড়ালে তার সূর্য হাসে এই দিন দিন না আরো দিন আছে আরো দিন আছে बुलंद कर সম্মেলনের আবাস্তবায়ন করেছে 
এর ধারাবাহিকতা আল্লাহ তালা আগামীতেও বাকি রাখু আল্লাহ তালা আমাদের সবাইকে ইমান হিফাজত করে কবরে যাওয়ার তো অভিজ্ঞান করুন সকলে ইস্তেফার পড়েন